Hello students and welcome to new class. So, in this class, we will talk about GST topic. Goods and Service Tax. So, if you are interested in GST topic, you will talk about GST and GST and GST. Goods and Service Tax. Okay. So, GST is a little bit detailed. We will talk about GST. In India, we will talk about two tax systems. We will talk about that. We will talk about that. Direct Tax. Direct Tax. And next one is indirect, indirect tax, direct tax, indirect tax. Okay. Direct tax इन दानों चले। नमल government लेके नेहरत उड़कना tax है। Government लेके नमल नेहरत उड़कना tax है ना। Direct tax नो आ रही है। अपन indirect tax हो। नमल government लेके नेहरत उड़का तो tax है। Okay. That is, we have all the government tax. That is indirect tax. Okay. That is, we have to pay for tax. We have to pay for tax. We have to pay for tax. Sorry. We have to pay for tax. But, we have to pay for tax. We have to pay for tax. Okay. We have to pay for tax. We have to pay for tax. That is indirect tax. We have to pay for indirect tax. We have to pay for tax. We have to pay for tax. We have to pay for tax. I think it's one. Here. इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है ना तो हमले हेल्थ एंड गेट आनो, इनकम टैक्स आराक किन्ना उरी बाढ़ पेरी आनो, ओके, स्टूडेंट्स आये तो लोग इन दायरे में आराक किन्ना ले रखिया, अल्लाह तेरे कानो, अगर डायर टैक्स आराक किन्ना वेरा ना आये इनकम टैक्स आराक किन्ना वेरा ना, इंडिया टैक्स Direct tax is clear. We have to pay direct tax for the government. We have to pay direct tax for the government. We have to pay for the tax. 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 We have to pay for the MRP. We have to pay for the tax. Right, ada lagi. Maka, anda kalau kerja itu kerjakan dulu. Alangkah lembaga anda kerjakan dulu. Pasalnya, anda kalau alangkah government lekang anda kerjakan. Orang ni lah kerja kerja ni kerjakan. Alangkah lembaga anda produk ni anda kerjakan. Manufacturer kerjakan. Ha, right. Alangkah lembaga tax government lekang kerjakan. Okay. Okay. Apo India ni India tax ni uru baru problem sana. Ada tu. India tax ni macam problem sana macam ni. Ipa malu uru uru India uru salah satu produk produk ni produk ni sendu. अत बेहर एवढ़ेंगे लोग का विलक्षण होंगे ले पाला गवर्नमेंट ने पाला पाला गवर्नमेंट ने पाला पुराने टैक्स उड़ गए इंटरव्यू में टुंडे अब हम जस्ट एक्साम्पल वाला अंगली पर डेल्ही ले प्रोड्यूस ही इधर गुड्स अलग लोग एक प्रोडक्ट है अब केरल आते लोग तमिलनाडु लोग कुंडों में तमिलनाडु � वे वे एक कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम आये रहनु इंडिया टैक्स नो रहेंगे तो अपन इंडिया नो रहेंगे आल कहरे के टैक्स बिट्टी क्या नो रहेंगे एक बार टैक्स बिट्टी क्या नो रहेंगे अंगने रहने दे दो गवर्नमेंट लिस्ट आउट ये दो ये टैक्स बिट्टी के लिए बैठने दोनों गवर्नमेंट लि� ओके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस ही हूँ ओके आ इंडिया लाइन में मुंबई इंदा इंडिया लूंडा इरों दे एक दिन शम आ पादिने इरों वाला टैक्स लूंडा इरों पादिने इरों वाला टैक्स वाला कंपनी चीज इतना इंदन वाले इंदन जीएसटी इंदरू सिंगल टैक्स लेके ये रू रीज़न कारण है ना मेन ये रीज़न कारण है ना कारण है ना ओके जीएसटी एक्ट अलग ही जीएसटी एक्ट पास पार्लियामेंट ले पास ही है जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट ले पास ही है रंडा इधर पादने इधर रंडा इधर पादने इधर ट्वेंटी नाइन्थ Ini itu, aktif masih itu. Ada anak itu, came into existence. Nila bilu mana tu? First July 2000, first July 2017 lah. First July 2017 lah. 
എന്ത് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ജി എസ് ടിയിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കാം അല്ലേ ജി എസ് ടി നമ്മളിപ്പോൾ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടേ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഔൺ ചെയ്യുക ജി എസ് ടി ഇസ് എ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഇസ് എ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് വാല്യൂ ടാക്സ് നിങ്ങൾ കയറ്റണം ബാറ്റ് ടു ബാറ്റ് എന്നൊക്കെ കയറ്റുകയാണ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടി ഇസ് എ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ലിവിഡോൺ ലിവിഡോൺ എൽ ഇ വി ഐ ഇ ഡി എൽ ഇ വി ഐ ഇ ഡി ചുമത്തുക ലിവിഡോൺ മോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിവിഡോൺ മോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സോൾഡ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസെപ്ഷൻ സോൾഡ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസെപ്ഷൻ ജി എസ് ടി ഇസ് എ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ലവിഡോൺ ലവിഡോൺ മോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സോൾഡ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസെപ്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ് ജി എസ് ടിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇൻഡയർ ടാക്സിൻ്റെ ചില പോരായ്മകൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് വരുന്നത് റിമൂവിങ് ദ കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് റിമൂവിങ് ദ കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സിൻ്റെ കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഇനി കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ലെസൺസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് ആണ് കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് റിമൂവിങ് ദ കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം സ്കീം കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ നാലാമത്തത് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി എസ് ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ജി എസ് ടി ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്കൊന്നും എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയൊരു ടാക്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ എന്തൊക്കെയോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈമിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ജി ഡി പിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി ഡി പി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളതും ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജും അതെങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ജി ഡി പി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജി ഡി പി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പഴയ ലെവലിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ജി എസ് ടിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയും എസ് എൽ എ ബി ഓക്കെ സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലാബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നോട്ട്സ് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് 
ഈ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫൈവ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇതനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് തന്നെ ടാക്സ് ഇസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്വറിയസ് ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് ലക്ഷ്വറി ടാക്സിൽ എ സി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ സി ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്വറിയസ് ടാക്സിലാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ലക്ഷ്വറിയസ് ടാക്സ് ആണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് വരുന്നതാണ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജി എസ് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജി എസ് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ജി എസ് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ജി എസ് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ജി എച്ച് ടി കമ്പോ ജി എസ് ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി അഥവാ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ഓക്കെ സി ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് ജി എസ് ടി ആണ് എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യു ടി ജി എസ് ടി ആണ് യു ടി ജി എസ് ടി യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ജി എസ് ടി യു ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ജി എസ് ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആണ് കമ്പോണൻസ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി യു ടി ജി എസ് ടി ആൻഡ് ഐ ജി എസ് ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സി ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി അല്ല സി ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജി എസ് ടിയിൽ അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ വിൽക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അവിടെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ടാക്സ് വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് വരുന്നത് അതിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും സി ജി എസ് ടി ആണ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ബാക്കി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ആണ് ഓക്കെ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇവിടെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു അതിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ജി എസ് ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യു ജി എസ് ടി ആണ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ജി എസ് ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം എന്ന് പറയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് സെയിം ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ സി ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാത്തിനായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് സി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ആണ് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നു ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു ടി ജി എസ് ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നു ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ വിൽക്കുന്നതിന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് 
നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തമിഴ്നാടിനാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെയാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ആ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ എവിടെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് എവിടെയാണോ വിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ബാക്കി ഐ ജി എസ് ടിയിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്നു ബാക്കി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെയാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ബാക്കി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്നുണ്ട് ജി എൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഓക്കെ എന്താണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്ലാബുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഡിഫറൻറ്റ് സ്ലാബ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഈ സ്ലാബ് എല്ലാം ഈ സ്ലാബിലെല്ലാം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ഓരോ സ്ലാബിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഏത് സ്ലാബിൽ ഏത് സ്ലാബിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമുള്ള എന്നുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ ഇയറിലും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കുമല്ലോ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പം ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ സ്ലാബിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ടാലി വിത്ത് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ടാലി വിത്ത് ജി എസ് ടി ആണ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി എസ് ടി കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടാലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം സി ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ